ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഈദ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് ഞാൻ ബീഫ് ഉണ്ട് ഒരു ബീഫ് ബിരിയാണിയും പിന്നെ സേമിയ പായസവും പിന്നെ ബീഫ് ഒരു ബീഫ് റോസ്റ്റും പിന്നെ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങോ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ പെരുന്നാൾക്കുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അബായൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോപ്പിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറേ കടയിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് അബായൊക്കെ മേടിച്ചു ഇറങ്ങി പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ കടയിലാണ് പോയത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്
പിറ്റേന്ന് വൈകുന്നേരം അവരെ മു പെരുന്നാളൊക്കെയായിട്ട് മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് അവിടെ നല്ല തിരക്കായതുകൊണ്ട് രണ്ടാളെ കൊണ്ടുപോകണുള്ളൂ പിന്നെ പെരുന്നാളിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ നോമ്പൊക്കെ തുറന്നാറ് ഞങ്ങൾ പെരുന്നാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മാളിലൊന്ന് പോകാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങാണ്
അപ്പം ഇവിടെ പെരുന്നാളായി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെക്ബീറൊക്കെ ചെല്ലണ കേട്ടില്ലേ ഇവിടെ മുപ്പത് നോമ്പൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ സാധാരണ പെരുന്നാളായാൽ രാത്രി ഉറങ്ങാറില്ല രാത്രി എല്ലാ ഫുഡും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് രാവിലെ പള്ളി പോയി വന്ന ഉടനെ ഫുഡ് കഴിക്കലാണ് അപ്പോൾ രാത്രിയെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കും കാരണം നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ നിസ്കാരം തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഞാനും ഉമ്മയും കൂടി ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉള്ളിയും തക്കാളി എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇനി ഞാൻ പായസം നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം പായസം ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ലിറ്റർ പാലൊന്ന് എടുത്തു വെക്കുകയാണ് ഞാൻ സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കണത് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കാം ഇനി പായസത്തേക്ക് ഞാൻ ചൗവരി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് പിടി ചൗവരിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഇതും വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും ഇപ്പം ഇത് പകുതി വെന്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വേവാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര മതി ബാക്കി പായസത്തിലും കൂടി കിടന്നിട്ട് വെന്ത് വരും ഇവിടെ കിട്ടണത് സാബുനരി എളുപ്പം വേവുന്ന ടൈപ്പാണ് അപ്പം ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാലും തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പാല് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഞാൻ നല്ല പാലിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പായസത്തിന് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേമി ഒന്ന് വാർത്തെടുക്കാം ഞാൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ ടിന്നിൽ ഒരു ടിന്നാണ് ഒരു കപ്പാണ് സേമി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി എന്നാലും നമുക്ക് അത് നമുക്ക് പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പായസം താളിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പായസം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇനി ഈ സേമിയ ഐതിയിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഇപ്പം സേമിയ ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചൗവരി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ സേമിയയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 
ഒരു നുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പായസത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു നുള്ള ഉപ്പിടുന്നത് നന്നായിരിക്കും പായസം മാത്രമല്ല എന്ത് മധുരമുള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് ഉപ്പിടും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ പായസം ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ അവരൊക്കെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കുറച്ച് പാൽപ്പൊടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് വരും അപ്പോൾ കുറുകി വരും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പാൽപ്പൊടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടച്ചു വെക്കാം ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ പുഡിങ് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേന് നന്നായിട്ട് തണുത്തൊക്കെ സെറ്റായി വന്നോളും അപ്പം ഞാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഇത് കേക്ക് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന കേക്ക് കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആള് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണിത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാരമലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ കേക്കുകളൊന്നും നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ക്രീമൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ മൂന്ന് പാക്കറ്റ് തീ ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം വിപ്പിംഗ് ക്രീമും എടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രീമിൽ മധുരം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ലെയറായിട്ടും ചെയ്യാം കേക്കുകൾ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് വെച്ചിട്ടും ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റ നേരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ്ങാണിത് ഇപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് വെതറി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം ഞാനിപ്പോൾ ബി കുറച്ച് അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബദാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാണ് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കുന്നത് ഫ്രീസറിലല്ല 
ഇനി ഇത് രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടിക്കോളും ഇനി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് മൈലാഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പെരുന്നാളായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അല്ല ചെറിയ മോന് മൈലാഞ്ചി ഇടാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അവന് കുറച്ച് മൈലാഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പെരുന്നാൾക്ക് അവർക്ക് ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരിയും ചപ്പ് പൊതീന ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ സോപ്പ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഈ അരി നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടിരിച്ചതാണ് പിന്നെ ബീഫ് കൊണ്ടാണ് ബിരിയാണി വെക്കണത് അപ്പോൾ ബീഫും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ബീഫ് കൊടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ചപ്പും പൊതീനയൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ജീരകശാല അരി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ബിരിയാണിക്ക് ആ അരിയായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി സവാളയും ഉള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇതിൽ ബീഫിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും തൊലിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ബീഫ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വലിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യണത് പിന്നെ കുറച്ച് എല്ലൊക്കെ ഉള്ള പീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിരിയാണിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കാരം പിന്നെ ഇത് ഫ്രഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല നെയ്യൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അധികം നെയ്യൊന്നും ചേർക്കാത്ത ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യണത് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനേക്കാളും വലിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്യണ അതും നല്ലതാണ് മറ്റ് ചെറിയ പീസാക്കരുത് പിന്നെ ബീഫ് റോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യണത് ഇനി ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ടോ ഒരു അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് 
ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ചതച്ചത് കുറേ ഷീട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് വിസിൽ അടുപ്പിക്കാം ഇത് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതാണ് ബീഫ് റോസ്റ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബീഫ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി ഒന്ന് അളന്നെടുക്കാം ഞാൻ ഒന്നര കിലോ അരി കൊണ്ടാണ് ബിരിയാണി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജീരകശാല അരി കൊണ്ടാണ് ബിരിയാണി വെക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബിരിയാണി വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ബിരിയാണി കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി കറി കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉമ്മയാണ് കട്ടിങ് പരിപാടിയൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പേടി മല്ലിയില പുതിനയില ഇതൊക്കെ കുറച്ച് അധികം ഇട്ടാൽ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് പിന്നെ രണ്ട് കുടം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് കുറച്ചധികം കറിവേപ്പില പിന്നെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളയും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് മസാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സവാളയും നേരിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഉള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഓയിലാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് കട്ടില്ലാതെ കനം കുറച്ചരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ച ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബീഫ് റോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരു തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിന് വെള്ളം നമ്മൾ കളയുന്നില്ല ഇനി ആ കുക്കറിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു സവാളയും ഒരു തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി ചതച്ചതില്ലേ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറേ ശേ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ചതച്ചതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നാലഞ്ച് വീസിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ അവർക്ക് രാവിലെ പള്ളി പോകുന്നതിന് മുന്നേ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കടി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വൈകുന്നേരം ബാക്കി നിന്ന മസാല ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരുപാടൊന്നും കഴിക്കില്ല കാരണം പള്ളിയിൽ പോയി വന്നാൽ പിന്നെ നേരെ ഫുഡ് കഴിക്കാറാണ് എല്ലാ പെരുന്നാൾക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് മസാല ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല വഴറ്റാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ആർ കെ ജി ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ വാറ്റുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വലിയ സവാളയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അതിങ്ങനെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയൂല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്
ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പള്ളി പോകാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചായ ഒക്കെ ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു വെക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു ആറ് മണിയാകുമ്പോഴാണ് നിസ്കാരം തുടങ്ങുക ഇനി അവരെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ച് റെഡി ആക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോകാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തക്ബീറൊക്കെ ചെല്ലാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഉമ്മ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ അതിലിട്ട് വാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും വീഡിയോ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയ ശേഷം തക്കാളി ഇട്ടുകൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ചപ്പും പൊതീനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചപ്പും പൊതീനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പൊതീന ഒരു പിടിയിലേറെ പൊതീന എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചധികം മല്ലിയില പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് തൈരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നതിനെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും മക്കളെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ മോൻ്റെ നഖൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരിനി കുളിപ്പിക്കൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആറ് മണിക്കാണ് നിസ്കാരം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം അവർ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നോർമൽ ബിരിയാണി മസാലയാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് തൈരിട്ട് കൊടുക്കാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് തൈര് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം തൈരിലെ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബീഫ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഈ വെള്ളം കളയണ്ട ഇത് നമ്മൾ അരി വേവിക്കുമ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ബീഫ് ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ആവി കയറ്റിയെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തൈര് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തൈരിലേക്ക് ഒരു സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ചപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തൈര് സാലഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരിയൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം 
അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചോറ് വറ്റിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കണ പോലെയാണ് ഈ അരി ഈ ചോറ് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പോൾ ഒരു ചെമ്പട്ടിയിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഉള്ളി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് ഏലക്കയും രണ്ട് പട്ടയും കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിലാണ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പം അതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഉമ്മ അവിടെ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ഒന്നും ദമ്മിടണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് മസാല അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നിരത്തി കൊടുത്തു ഇനി അതിന് മുകളിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് റൈസ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ ബിരിയാണി മസാല ഒന്നും ചേർക്കണില്ല പിന്നെ ആ ഒരു നേരത്തെ ചേർത്ത ബിരിയാണി മസാല മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് അത് മതിയാവും പിന്നെ കൂടുതൽ ചേർത്ത കുറച്ച് അധികം ടേസ്റ്റ് ആവും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പം ഞാൻ അത്ര ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും കറിവേപ്പില പിന്നെ മുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഞാൻ ഏകദേശം തിന്ന് തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടാനൊന്നും കിട്ടിയില്ല ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നേരത്തി കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതിൽ ഇതുപോലത്തെ ഈ പട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നെയ്യൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണില്ല കാരണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബീഫിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടാണല്ലോ ചോറൊക്കെ വേവിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ നെയ്യൊന്നും ചേർക്കണില്ല അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ചേർത്തു പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയും ചേർത്തു ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഉള്ളി ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കാരണം ചോറൊന്നും ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ദമ്മിടാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നല്ല ഫുൾ തേയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ദമ്മിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ബീഫ് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് വെൾ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുത്തു രണ്ട് സവാള കട്ടിയില്ലാതെ കാലം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കുറച്ച് കറിവേപ്പിലി ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അഞ്ചാറ് ചെറിയുള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതും ഇട്ട് കൊടുത്തു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം സവാള ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒന്ന് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് വഴറ്റൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ബീഫ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് ഇതിൽ കടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി വരണം അപ്പോൾ 
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ പായസം ഒന്ന് ചൂടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പായസം ഒന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് പാൽപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പായസത്തിന് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് പാലിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഫുള്ളായിട്ട് തേങ്ങാ പാൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി എനിക്കൊന്ന് കുളിച്ചൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പായസം കൂടി ഒന്ന് കുടിച്ചിട്ട് അവർ വരാനായിട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കുളിച്ചൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവണം അപ്പോൾ ബിരിയാണിയുടെ ദമ്മൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബിരിയാണി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോറ് മാറ്റിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് മസാലയും വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ബീഫ് ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കണമായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചോറും ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് വെള്ള ചോറൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ആദ്യം കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോറ് എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ബിരിയാണിക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോറൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഗാണ്ഷ് ചെയ്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ചോറ് കഴിക്കാൻ ടൈമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കാം ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് പൊരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഗാണിഷ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ കേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയാൻ മറക്കരുത്
ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം കിടന്നുറങ്ങി പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആയിരം രൂപ നിസ്കരിച്ച ശേഷം പിന്നെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതാണ് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ പെരുന്നാൾക്കും ടോയ്സൊക്കെ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പെരുന്നാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ പെരുന്നാൾക്കും എൻ്റെ ബ്രദറും ഫാമിലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തവണ അവർ നാട്ടിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പെരുന്നാൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഐക്യയിൽ പോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിലാണ് കാരണം ഇത് തന്നെ വലിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇനി അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആരും കാണില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പെരുന്നാളെ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചത് ഇത്തവണ ഗസ്റ്റൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത് നല്ലൊരു ഐക്യ വ്ളോഗായിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ